Xin chào Mia Thanh Trang Đấy chính là cái chủ đề chụp ảnh Nhưng mà lần này ấy sẽ không phải là kiểu các tips chụp ảnh thông thường Mà là tips chụp ảnh để làm thế nào chúng mình Ví dụ đi du lịch một mình chẳng hạn Hoặc là không có bạn đi cùng thì vẫn có thể chụp được ảnh cho mình một cách thật là đẹp Ngoài cái việc mà selfie tự sướng nhá Cái đấy ai cũng biết rồi Nhưng mà chụp ảnh theo kiểu như là chụp được toàn thân Rồi là chụp trông như kiểu là có người chụp cho mình ấy Đó Thì mình sẽ chia sẻ mọi người những cái tips của mình Để lúc nào mình cũng có ảnh post lên insta trông thật là xịn sò Ok bắt đầu thôi Ok thì đầu tiên mình thấy cái tường này, đây, cái cửa này rồi cái hòm thư rồi các thứ nhìn rất là ok Nên mình sẽ chọn cái background này và mình nhìn sang phía đối diện Ở phía bên này, đó là một cái cửa sổ hơi cao nhưng mình nghĩ là vẫn 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 dùng được Thế nên là mình sẽ đặt máy, đặt chế độ timer kiểu đếm ngược ấy Bởi vì bình thường ấy máy mình thì mình hay để cái chế độ là quay xong rồi mình cắt ảnh ra từ cái video đấy Thế nhưng mà thường ảnh nó sẽ bị chất lượng thấp và xử lý nó sẽ hơi khó ờ, Thì nếu như bạn nào mà không biết tạo dáng mà thích kiểu nó bắt được phần khác nào thì bắt ấy Thì nên quay video ờ, Nhưng mà nếu mà bạn dùng cái kiểu cái máy mà nó quay được nhiều khung hình trên dây nhất thì sẽ càng tốt hơn Thì à, đây mình sẽ đặt thử cái này xong có được không nhỉ? À đúng rồi, nếu như mà mọi người muốn quay cái kiểu này ấy, thì à nhờ muốn chụp ảnh kiểu này thì nên đầu tư một con ốp mà nó kiểu vuông vức và nó chống sức cho điện thoại vì rất 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 dễ rơi điện thoại ấy. thì mình kiểu điện thoại mình cũng rơi suốt nhưng mà nếu mà dùng ốp xịn một tí thì cũng không sao <cười> thì có Vi đi quay cho mình đây là Vi à, thì bọn mình đang ở trong một cái ngõ nhỏ và mình thấy là cảnh vật xung quanh khá là xinh mặc dù hơi nhiều thùng rác thế nhưng mà không sao cả à, mình thấy là chúng mình mà muốn đi chụp như thế này ấy, thì nên đi vào những cái ngõ nhỏ bởi vì là thứ nhất là sẽ dễ có chỗ tìm để để máy hơn và thứ hai là sẽ hạn chế cái việc mà bị giật máy bị uh, người ta kiểu lấy mất luôn mình đang đặt máy ở xa cái tầm tay của mình ấy vài bức từ kia ra thì tìm được cái chỗ này rất là đẹp nghĩa là một bức tường màu xanh xong rồi là có nắng chiếu qua tán cây xuống mặt mình ấy nhưng mà vấn đề là đằng trước là không có cái gì để mà để máy cả nên mình đang suy nghĩ rất muốn chụp ở đây tự chụp ở đây không nhờ sự giúp đỡ của vi nhưng mà mình đang suy nghĩ xem là có thể để máy được ở đâu vì là mình không thể tìm được một cái gì mà ở ngang tầm chiều cao của mình để mà chụp ảnh thế nên là mình đã quyết định ngồi hẳn xuống <cười> Um, vì mình thấy là nếu mà bọn mình chụp nửa người hất lên trên ấy thì ngồi hay đứng nó cũng khá là giống nhau thế nên là mình quyết định ngồi xuống <cười> Hôm nay mình cực kỳ may mắn luôn đấy Đi vào một cái khu dân cư mà rất là đẹp luôn Thế nên là cứ đi vài bước là lại có chỗ chụp ảnh ờ, Nhưng mà mình nghĩ là sau cái lần này thì mình sẽ đi ra một khu khác Tại vì là ở đây cảnh nó hơi hơi giống nhau ấy Thì mình muốn chụp với cả cái cửa này Và cái cây này Và cái đầu đầu kia mình không biết là cái gì Thì may mắn là ở đằng trước mặt mình là một cái ô tô Thế nên là bây giờ mình sẽ để cái cốc nước của mình lên trên cái ô tô đấy Và dựng máy lên dựa vào cốc nước để chụp ảnh Need another double She got an attitude I call her pineapple, yeah She's sweet with sour mood I guess she's all I'm after yeah, take a slice and look inside You see the sweet, the nice, the harmless vice The cold as ice I need my pineapple consistently I eat religiously, I need my sweetness instantly And every time that she's around She's sweet, I'm silent, then she's sour Just waiting, I would 
Location tiếp theo của mình sẽ là cái cây này Cái cây có mấy cái quả quả màu đỏ rất là xinh và hợp với cả áo và son của mình Thế nên là mình nghĩ là khi mình edit ảnh lên nó sẽ rất là xinh Thì ở đây thì mình sẽ không dựng dựng máy hay gì cả mà mình sẽ gió quá không biết mọi người nghe thấy không Ở cái location này thì mình sẽ không dựng máy hay gì cả mình sẽ cầm máy như này kiểu selfie ấy Thì bình thường mình hay khi mà chúng mình selfie thì mình hay nghĩ đến cái góc selfie như thế này Đấy, thế nhưng mà bây giờ mình vừa mới phát hiện ra một cái góc mới Trông cũng rất là, trông nó xịn hơn rất là nhiều Đấy là mình để máy thấp xuống ấy Và mình uh, chụp hất lên, chụp hất lên trên trời Và trên cái cây này rất là đẹp Thế nên là mình sẽ làm thử nhá Cuối cùng của mình là một quán cà phê rất là đẹp và yên tĩnh Tên là Wolf Bởi vì lúc đấy mình cũng khá là đói và mệt rồi Thế nên là mình chọn đây là cái điểm cuối cùng à, Ở đây thì mình cũng chụp ảnh rất là đơn giản thôi Và thế, mọi người có thể thấy cái mặt mình trông rất là mệt mỏi Thì mình để một cái điện thoại dựa vào cốc nước của mình Và mình ngồi xuống ghế mình chụp ảnh Mình thấy là nếu như mà chúng mình muốn chụp ảnh ở trong quán cà phê ấy, Thì nên lựa cái quán nào mà nó không gian nó kiểu rộng rãi Mọi người ngồi xa xa nhau một chút và quán không đông quá thì chụp nó sẽ tự nhiên hơn à, Không thì nhờ bạn chụp nó vẫn sẽ kiểu đỡ ngại hơn ấy Không có mình cứ kiểu tự ngồi cười mình thì cũng hơi ngại Nhưng mà mặt dày một chút thì sẽ có ảnh đẹp thôi Thế nên mọi người, bọn mình đã quay xong rồi à, Hôm nay quay được bao nhiêu? 4-5 địa điểm gì đấy Nên mình nghĩ cũng đủ ảnh để ấy rồi Thế nên là mình đang tiếp sức ăn một tí xong rồi là sẽ về nhà để edit cái video này hy vọng là cuối tuần này sẽ lên kịp cho mọi người đây là lần thứ hai mình quay cái video này rồi ấy. nên mình rất hy vọng nó sẽ ổn nó sẽ đẹp lần này à, vậy thôi ok hẹn gặp mọi người ở đoạn uh, chỉnh sửa ảnh nhá về nhà mình sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh sửa những cái bức ảnh hôm nay nữa Mình đã về nhà rồi đây và uh, trong những cái phút cuối của cái video này thì mình muốn chia sẻ cho mọi người một cái preset mà dạo gần đây mình uh, làm ra và mình rất là hay sử dụng cái preset đấy Thì nhìn chung, à đây, đây là những cái bức ảnh ở trên Instagram mình đã sử dụng cái preset đấy Đấy, thì uh, trong những cái bức ảnh này đương nhiên là màu ảnh khác nhau, ánh sáng khác nhau thì mình cũng sẽ phải điều chỉnh cái preset làm cho nó phù hợp Thế nhưng mà nhìn chung là cái preset này nó sẽ khiến cho những cái màu sắc ở trong cái ảnh của bạn nó kiểu có rực rỡ sắc màu hơn Và cái uh, palette màu sẽ thuộc vào cái kiểu màu kiểu hơi retro ấy Kiểu màu đỏ sẽ là đỏ thẫm xong rồi là trông hơi trầm trầm kiểu như vậy uh, Đấy thì mình uh, rất là thích cái preset này vào gần đây và ảnh nào thì mình cũng vứt cái preset này vào và nó đều đẹp cả Nó rất là hợp cho cái mùa này, mùa hè nhìn nó kiểu hơi nóng nóng một chút da dáng mùa hè ấy. à với cả mình còn cho một chút tint màu xanh lá cây vào nó nên là trông nó nóng nhưng mà nó lại không quá là nắng vàng rực rỡ quá trông rất là ok đấy thế nên là mình sẽ cho mọi người xem đây là những bức ảnh mà mình đã chụp được ngày hôm nay đấy thì um, trong những bức ảnh này mình đã cho vào trong lightroom và mình vứt cái màu đấy vào rồi đây mình sẽ cho mọi người xem nhé đây là cái preset của mình này vứt cái preset vào và nó sẽ ra được một bức ảnh như thế này Chó mặt quá Sorry mọi người nhá, bây giờ nắng đang hơi gắt quá nên mặt mình nó bị lóa ấy Ờ à, đấy, thì đây là trước Và đây là sau khi sử dụng preset Trước, sau, trước, sau Đấy, mình thấy là cái màu ảnh nó lên cực kỳ đẹp luôn ấy Cảm giác một mùa hè ngập nắng khi nhìn vào cái bức ảnh đấy <cười> Mình không biết mọi người như nào nhưng mà mình cảm thấy thế Thế nên là, đấy, đấy là bức ảnh thứ nhất nhá Đấy, đây là một vài những cái bức ảnh chụp ở location thứ hai Cái bức tường màu xanh ấy và mình chỉnh bằng cái preset đấy thì đây đấy thì đây là trước và sau trước và sau trời ơi nhìn nó khác hẳn luôn ý mình rất là thích cái preset lần này 
À đúng rồi, link để tải preset với cả công thức mình cũng sẽ để ở trên màn hình hoặc là mình sẽ để ở dưới phần uh, mô tả nữa thế nên là mọi người không lo. Đây là mình sẽ cho mọi người xem là cái preset đấy ở trên ảnh trông nó như nào thôi. Thì mình đang nghĩ một cái tên cho cái preset này của mình. Chắc là mình sẽ gọi nó là Summer bởi vì nhìn nó rất 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 là hợp với kiểu như cái bức ảnh chụp vào mùa hè. Rất là hợp với không khí mùa hè. Đó, trước và sau. Wow. Không biết mọi người có thích cái preset này không nhưng mà mình rất là tâm đắc với preset này Thế nên là mình đã quyết định là lần này mình sẽ làm hẳn một cái filter trên Insta Story để cho mọi người có thể sử dụng được lâu dài Mọi người hãy Instagram tải filter của mình xuống chụp ảnh của filter của mình và tag mình vào để cho mình biết là mọi người dùng filter của mình nha Cảm ơn rất là nhiều và hy vọng là tuần sau chúng mình sẽ lại gặp lại nhau um, yeah, Mong là mình sẽ không phải quay lại video nữa, mong là mọi thứ xuân sẻ Và chúng mình sẽ lại gặp nhau mỗi tuần Ok, thế nhé, bye bye Hãy gặp lại tuần sau, bye bye